हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू स्टडी विथ सुनील देखिए दोस्तों जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की हमने सीरीज शुरू कर रखी है उसके लास्ट पार्ट में आपको क्वेश्चन पूछा गया था कि भरतपुर में जाट राज्य की नींव किसके द्वारा रखी गई थी तो देखिए इसका राइट आंसर होगा चुडामन चुडामन इसका राइट आंसर होगा भरतपुर में जाट राज्य की जो स्थापना है वो सोलह ईस्वी के अंतर्गत राजा राम की मृत्यु के बाद में राजा राम की मृत्यु के बाद में उसके भतीजे जो चुड़ामन है उसके द्वारा मथुरा के निकट भरतपुर राज्य की नींव रखी गई थी इसलिए ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर का सूरजमल है उसका संबंध भी भरतपुर से है तो स्टूडेंट्स का यही क्वेश्चन है वो काफ़ी बार ज़्यादा पढ़ा गया है इसलिए काफ़ी स्टूडेंट्स ने सूरजमल ही इसका आंसर दिया था लेकिन सूरजमल इसका आंसर नहीं होगा जो चूड़ामन होगा ऑप्शन सेकेंड वो इसका राइट आंसर होगा सोलह ईस्वी में भरतपुर राज्य है उसकी नींव डाली गई थी अब देखिए आज का लेसन अपन शुरू करते हैं आज का जो क्वेश्चन ऑफ द डे है वो आपको इस वीडियो के लास्ट में पूछा जाएगा आज का पहला क्वेश्चन है सतनामियों के विद्रोह की शुरुआत का मूल कारण क्या था तो देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड मुगल अधिकारियों के अत्याचार सतनामियों के विद्रोह की शुरुआत का मूल कारण अधिकारियों के अत्याचार ही रहे हैं औरंगजेब के कहने पर मुगल अधिकारियों ने सतनामियों के बालों का मुंडन करवा दिया था ऑप्शन थर्ड क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखा है गुरु गोविंद सिंह ने औरंगजेब को धर्मांध के विरोध में उसे एक लंबा पत्र लिखा वह पत्र इतिहास में किस नाम से प्रसिद्ध है तो देखिए उसको जफरनामा के नाम से जाना जाता है गुरु गोविंद सिंह ने औरंगजेब को धर्मांधता के विरोधी एक लंबा पत्र लिखा था और ये जो पत्र है वो जफरनामा के नाम से जाना जाता है गुरु गोविंद सिंह की बात करें तो सिखों के कौन से गुरु थे ये दसवें गुरु के रूप में चर्चित थे तो सिखों के दसवें गुरु गुरु गोविंद सिंह थे और ये इतिहास में पत्र है वो जफरनामा के नाम से फेमस है फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है औरंगजेब ये औरंगजेब लिखा गया औरंगजेब के मेवाड़ अभियान का वास्तविक कारण क्या था तो औरंगजेब के मेवाड़ अभियान का वास्तविक कारण था राज सिंह द्वारा रूपनगर की चारुमती से विवाह करना औरंगजेब के मेवाड़ अभियान का वास्तविक कारण ऑप्शन आपका सेकेंड ही था महाराणा राज सिंह का विवाह कर लेना ही इसका मुख्य कारण रहा था फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है औरंगजेब के मारवाड़ मेवाड़ अभियान के दौरान उसके किस पुत्र ने विद्रोह कर दिया था तो देखिए उसका नाम था अकबर अकबर ने विद्रोह कर दिया था औरंगजेब के मारवाड़ मेवाड़ अभियान के दौरान उसके पुत्र जो सहजादा अकबर है उसने विद्रोह कर दिया था और 11 जनवरी सोलह ईस्वी को सहजादा अकबर ने अपने आप को स्वतंत्र रूप से घोषित कर दिया था औरंगजेब के जो पुत्र सहजादा खुर्रम है उसका संयोगी कौन था संभाजी संभाजी के द्वारा उसको संयोगी था उनके द्वारा उनको संयोग किया गया था और कालांतर में फारस भाग गया था और बाद में वहीं पर उनकी मृत्यु हो गई थी तो अकबर क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखा है मारवाड़ मुगलों के बीच में तीस वर्षीय संघर्ष को आधार देने वाले कौन थे तो देखिए वो कौन थे वीर दुर्गादास थे मारवाड़ और मुगलों के बीच में तीस वर्ष के जो संघर्ष है उसको आधार देने वाले वीर दुर्गादास थे वीर दुर्गादास जो कर्नल जेम्स टोड है कर्नल जेम्स टोड ने इनको राठौड़ों का यूलिसिज कहा है राजपूत उसकी वीरता के कारण आज भी ये कहते हैं कि हे माँ पूत ऐसा जन जैसा दुर्गादास तो ये जो कहावत प्रचलित है वो वीर दुर्गादास के लिए ही प्रचलित है तो वीर दुर्गादास क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है बीजापुर के एक सेनानायक ने धोखे से शिवाजी को मारने की योजना बनाई परंतु वह स्वयं मारा गया उसका नाम क्या था वो आपको बताना है तो देखिए उसका नाम था अफजल खां ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा बीजापुर के एक सेनानायक अफजल खां ने योजना बनाकर शिवाजी को मारने की योजना बनाई लेकिन वह मावली के जंगलों से शिवाजी के हाथों मारा गया शिवाजी को अजमल खां की क्रूर नीति का ज्ञान कराने वाले मावली के जंगल प्रमुख ब्राह्मण दूत कौन थे कृष्ण जी भास्कर थे जिसके बारे में अपन ने पहले जो वीडियो आपको प्रोवाइड करवाए हैं हिस्ट्री के उसमें भी इसका अपन ने जिक्र किया है तो अफजल खां क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है मिर्जा राजा जय सिंह ने शिवाजी से को संधि करने के लिए विवश कर दिया उस संधि का नाम क्या है जिसके लिए उनको विवश किया गया था तो देखिये वह है पुरंदर की संधि मिर्जा राजा जय सिंह और शिवाजी के मध्य ग्यारह जून 11 जून सोलह सौ को पुरंदर की संधि हुई थी और इस संधि के बाद में शिवाजी ने मुगलों को 23 दुर्ग और 4 लाख हूण वार्षिक आय दुर्ग की संधि के समझौते के तहत देना स्वीकार किया था शिवाजी ने अपने पुत्र जो संभाजी है शिवाजी का पुत्र था संभाजी और संभाजी को मुगलों की सेवा के लिए भेजने का वचन भी उन्होंने दे दिया था तो पुरंदर की संधि क्या होगा इसका राइट आंसर होगा फिर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन देखा है 
अंत में विफलता विनाश और व्यथा का भार लेकर औरंगजेब इस संसार को छोड़कर चल बसा इसके लिए कई कारण जिम्मेदार थे निम्न में से कौन सा नहीं था वो आपको बताना है तो देखिए उसमें से था उसके पुत्रों की अयोग्यता मुगल शासक जो औरंगजेब है विफलता विनाश और व्यथा का भार लेकर इस संसार से जब विदा हुआ उसका मूल कारण अनेक पुत्रों की अयोग्यता को नहीं माना जा सकता तो ऑप्शन आपका जो फोर्थ होगा वो इसका राइट आंसर होगा नेक्स्ट आपको देखा है मुगल शासक बाबर ने किस युद्ध के पश्चात अपने वीरों को चांदी के सिक्के बांटे थे तो देखिए वो युद्ध था पानीपत प्रथम का युद्ध मुगल शासक बाबर ने पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 को लोधी वंश के अंतिम सुल्तान इब्राहिम लोधी के साथ में लड़ा गया विजय के उपरांत अपने तुर्क वीरों को चांदी के सिक्के बांटे गए थे इसी कारण बाबर को कलंदर के नाम से भी जाना जाता है ठीक है तो पानीपत खत्म क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है खानवा के युद्ध को बाबर ने अनिर्णायक युद्ध कहा है ये इसमें वर्णित है या आपको बताना है तो देखिए तुज ए बाबरी के अंतर्गत ये वर्णित है खानवा का युद्ध कब हुआ था 17 मार्च से पंद्रह को राणा सांगा और जो मुगल शासक बाबर हैं उनके बीच में ये युद्ध लड़ा गया था मुगल शासक बाबर की इस युद्ध के अंतर्गत विजय हुई थी और परंतु फिर भी बाबर अपनी आत्मकथा तुज के बाबरी में इसे अनिर्णायक युद्ध कहा है इस युद्ध के समय बाबर ने गाजी का बादशाह नामक जो उपाधि है वो भी बाबर ने धारण की थी तो तुजुक ए बाबरी क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है राजपूतों का सहयोग प्राप्त करने के लिए हुमायूं को दो अवसर मिले उनमें से पहला अवसर कौन सा था वो आपको बताना है तो इनमें से पहला अवसर था जब कर्मचारी ने सहायता की याचना की ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा राजपूतों का सहयोग प्राप्त करने के लिए हुमायूं को दो अवसर मिले जिसमें प्रथम अवसर रानी करमवित की सहायता की याचना की गई थी उस समय हुमायूं उनका सहयोग न करके राजपूतों को अपना विपक्षी बनाता है तो ऑप्शन फर्स्ट क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है अकबर के किस कदम ने उसकी राजपूत नीति में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है तो देखिए इसका राइट आंसर होगा राजपूतों के साथ में वैवाहिक संबंध स्थापित करना ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा सम्राट अकबर ने अपनी राजपूत नीति में महत्वपूर्ण मुद्दा राजपूतों के साथ में वैवाहिक संबंध स्थापित करना इसी को माना जाता है अकबर ने पंद्रह ईस्वी में के अंतर्गत आमेर के जो शासक राजा भारमल है उसकी पुत्री जो जोधाबाई है जोधाबाई जिसका ओरिजिनल नाम क्या था मरियम उजमानी था उससे विवाह कर लिया था तो ऑप्शन आपको जो थर्ड दे रखा है राजपूतों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित करना यही इसकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है अकबर ने राजपूतों के किस राजघराने के साथ में सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे तो देखिए आमेर का जो कछवाहा घराना है उसके साथ में किए थे ऑप्शन फोर्थ इसका राइट आंसर होगा अकबर ने राजस्थान का जो आमेर का कछवाहा राजघराना है उससे सबसे पहले समझौता किया था और ये जो समझौता है वो राजपूत के इतिहास में प्रथम राजपूत मुगल वैवाहिक समझौता भी माना जाता है इसलिए ऑप्शन फोर्थ क्या होगा इसका राइट आंसर होगा फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है मेवाड़ के राणा प्रताप की भांति मारवाड़ के एक वीर ने भी मुगलों के साथ में जीवन पर्यंत संघर्ष किया उस श्रेष्ठ वीर का नाम आपको बताना है तो देखिए उसका नाम था राव चंद्र सेन ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा मेवाड़ के महाराणा प्रताप की भांति मारवाड़ के यशस्वी वीर राव चंद्र सेन ने मुगलों के साथ में जीवन भर संघर्ष किया और उनकी अधीनता का प्राथमिकता नहीं दी इस मारवाड़ के सूरवीर को भूला बिसरा इसी को भुला बिसरा या फिर विस्मृति शासक है इसी को कहा जाता है किसको रावचंद्र सेन को ऑप्शन सेकंड क्या होगा इसका राइट आंसर होगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है जहांगीर के शासनकाल में संपन्न मुगल मेवाड़ संधि युग प्रवर्तक की सूचक थी ये जो संधि है वो कौन से सन के अंतर्गत संपन्न हुई थी तो 1615 सो ईस्वी के अंतर्गत ये संधि है वो संपन्न हुई थी जहांगीर के काल में संपन्न संधि मेवाड़ मुगल संधि को राजपूताना का युग परिवर्तन का सूचक माना जाता है ये जो संधि है वो 1615 सो ईस्वी के अंतर्गत किन के मध्य हुई थी अमर सिंह सिसोदिया अमर सिंह सिसोदिया और जहांगीर का जो पुत्र शहजादा खुर्रम है जिसको शाहजहां के नाम से जाना जाता है उसी के साथ में ये संधि है वो संपन्न हुई थी और सन कौन सी थी 1615 सो ईस्वी ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है जहांगीर के शासनकाल में केवल तीन हिंदुओं को प्रांतीय सुबेदार बनने का सौभाग्य मिला था निम्न में से किसे यह सौभाग्य नहीं मिला वो आपको बताना है तो देखिये अगर आपको तीनों का पता होगा तभी आप ये क्वेश्चन कर पाओगे तो देखिये इसमें राजा मान सिंह को तो मिला था इसके अलावा राजा कल्याण सिंह है उसको भी मिला था गज सिंह को भी मिला था लेकिन राणा विक्रमादित्य को नहीं मिला था तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा 
राणा विक्रमाजीत को जहांगीर के दरबार में सूबेदार बनने का सौभाग्य नहीं मिला था जबकि ये जो तीनों शासक आपको दे रखे हैं ये मुगल कालीन समय के अंतर्गत सुबेदार के पद के ऊपर पदासीन रहे हैं ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है जहांगीर के समय में एक नए राठौड़ राज्य जो किशनगढ़ है उसकी स्थापना की गई इसका मुख्य कारण क्या था वो आपको बताना है तो देखिए इसका मुख्य कारण था आमेर की बढ़ती शक्ति के ऊपर अंकुश लगाना जहांगीर के समय एक नए राठौड़ राज्य जो किशनगढ़ है उसकी स्थापना की गई थी इसका मूल उद्देश्य आमेर की बढ़ती हुई शक्ति है उस पर रोक लगाना उस पर अंकुश लगाना ही इसका उद्देश्य रखा गया था नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है राजपूतों द्वारा सहजादा जो अकबर है उसका साथ छोड़कर चले जाने का मुख्य कारण क्या था तो देखिए औरंगजेब का जाली पत्र ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा मुगल शाहजादा जो अकबर है उसका साथ छोड़कर राजपूत चले गए थे क्यों चले गए थे क्योंकि औरंगजेब ने जाली पत्र डलवा दिए थे अकबर का विद्रोह है औरंगजेब के काल के अंतर्गत सोलह सौ ईस्वी के अंतर्गत हुआ था तो ये डेट आप ध्यान में रखना और ऑप्शन फर्स्ट क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है पंद्रहवीं सदी के अंत तक भारत के पश्चिमी तट के ऊपर एक नई शक्ति के उदय से एक नवीन समस्या उत्पन्न हो गई और वह नई शक्ति कौन सी थी वो आपको बताना है तो वो शक्ति थी पुर्तगाली ऑप्शन फोर्थ इसका राइट आंसर होगा पंद्रहवीं सदी के अंत के अंतर्गत भारत का जो पश्चिमी क्षेत्र है उसमें पुर्तगालियों का आगमन शुरू हो गया था पुर्तगालियों के आगमन की समस्या और व्यापारियों के एकाधिकार ने स्थितियों के विपरीत कर दिया था और ऑप्शन फोर्थ क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें तो दक्षिणी भारत की राजनीति में सर्वप्रथम सक्रिय भूमिका अदा करने का श्रेय किसे दिया जाता है तो देखिए इसका राइट आंसर होगा अकबर को दक्षिण भारत की जो राजनीति है उसमें सर्वप्रथम सक्रिय भूमिका अदा करने वाले प्रथम कौन थे अकबर थे उन्होंने दक्षिण में खानदेश अहमदाबाद और गोलकुंडा आदि के ऊपर अतिक्रमण कर लिया था ऑप्शन थर्ड क्या होगा इसका राइट आंसर होगा अब देखिए बात करते हैं आज के क्वेश्चन ऑफ द डे की इसका आंसर आपको नीचे कमेंट सेक्शन में बताना है नेक्स्ट वीडियो में आपको इसका आंसर बता दिया जाएगा आपका क्वेश्चन है इसमें कोई संदेह नहीं कि अकबर जैसे महान शासक के लिए असीरगढ़ की विजय एक निंदनीय करते था क्योंकि इस अवसर पर उसने उसने क्या किया था आपको बताना है घूस का सहारा लिया था कि अचानक आक्रमण हुआ था कत्लेआम नहीं करवाया गया था और आम इनको सरेआम फांसी की सजा के ऊपर लटकाया गया था क्या कारण था इसे निंदनीय करते के पीछे वो आपको नीचे कमेंट सेक्शन में बताना है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर कीजिए ताकि उनको भी अपनी स्टडी के अंतर्गत बेनिफिट मिल सके वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक जरूर कर देना मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए क्वेश्चन के साथ में थैंक्स फॉर लिसनिंग गॉड ब्लेस यू ऑल टेक केयर बाय बाय